Hey guys, I am Kanika and you are with us on Unicom. So here are the other courses that we are having on our channel, which may have all the factors that you are uh, searching for in the commerce. So please stay tuned and check out the other courses available. Today we are here for the GST chapter that we were having uh, for CA, IPCC and inter courses. And this is the chapter regarding the returns under GST. This is your last chapter in module and you have covered some questions in your previous exams. Mein bhi cover kiye gaye hai. Okay, so we are uh, today discussing the major returns. We are going to discuss what are the major returns that you have to file in GST. Mein file karni hoti hai. इसमें स्पेसिफिक रिटर्न्स इंक्लूड नहीं की गई है ये वो हैं जो आपको अनमुनन अधिकतर तौर पे आपको ये वाली रिटर्न्स फाइल करनी होती है ओके सो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन से जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आखिर रिटर्न्स क्या है रिटर्न्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप एज एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने टैक्स अथॉरिटीज को जिससे एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्स पेयर्स अपने गवर्नमेंट के पास में दी जाती है ओके इट इज ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय आर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये एक रेगुलर इंटरवल फिक्स कर दिया जाता है जिसमें उन्हें ये रिटर्न प्रोवाइड करवा देनी चाहिए ओके फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं कि आखिर क्या पर्पस है आपके रिटर्न को फाइल करने के लिए तो उस पर्पस में हमने ये कहा है कि एक तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके एडमिनिस्ट्रेटर को पहुंचाती है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं तो वो एक तरीके का सिस्टम uh, है जिससे आप अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन क्या आपका सेल था क्या आपका परचेज था और जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस वर्ल्ड में वो इंफॉर्मेशन आप वहां तक पहुंचा रहे हैं ओके okay. फिर आपका जो कंप्लायंस सिस्टम है वो कंप्लायंस सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो करते हैं जिससे वेरीफाई होता है कि आपने जो बताया क्या वो सही है उसके अलावा जो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज बनती है वो लाइबिलिटीज फाइनल हो जाती है क्योंकि आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बता रहे हैं कि हमने इतना सेल किया इतना परचेज किया तो जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी वहां बनता है वो चीज आप यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं फिर हमने ये देख रहा है कि कितना आपको इनपुट चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज के लिए यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके पास डिसीजन लेने की बारी आती है कि हमें पॉलिसीज बनानी है हमारी कंट्री के लिए क्या हमारे लिए बेटर होगा हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहाँ पे क्या जरूरत है वो सारे डिसीजन हम इन रिटर्न्स के थ्रू या जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिली है उनके थ्रू हम यहाँ पे ले सकते हैं ओके okay. और उसके अलावा हमने कहा है कि ऑडिट और एंटी इवेजन टैक्स इवेजन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अगेंस्ट में भी ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आपकी इनकम जनरेशन पैटर्न में और उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या कहीं पे टैक्स की चोरी की जा रही है या नहीं ओके okay. तो हम वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स लगाते हैं जैसे कि आप वहां पे ऑडिटिंग का फैक्टर लगाते हैं उसके अलावा आप वहाँ अलग अलग तरह के की रिटर्न्स लगाते हैं जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वहां पे जो डेटा दिया गया है वो सही है या नहीं तो जैसा हमें पता है जीएसटी में क्रॉस वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हमारे पास बहुत तरह की रिटर्न्स अवेलेबल होती है तो जब हम बहुत तरह की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो वहां हमारे पास में आते हैं ये कुछ फैक्टर्स जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिटर्न में कौन कौन सी रिटर्न्स अवेलेबल हैं तो उन रिटर्न्स में हमने इंक्लूड किया है आपका जी एस टी आर वन देन वी हैव जी एस टी आर टू एंड थ्री देन इट इज फोर फिर उसके बाद में कुछ नंबर्स हमने स्किप कर दिए और हम पहुंच गए सीधा नाइन और नाइन ए पे जो नंबर स्किप हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रोविजन बनाए हैं दे डू नॉट नीड टू फील बैड अबाउट दैट तो उस लिए हमने वहां पे जो स्पेशल स्पेसिफिक रिटर्न्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक पार्टीज को ही फाइल करनी होती है वो हमने अभी फिलहाल के लिए स्किप करी है वी आर गोइंग विद दीज बेसिक रिटर्न जिसमें हमारे पास छह रिटर्न आती है जो मोस्टली एवरी इंडिविजुअल एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करनी होती है ओके okay. जब हम जी एस टी आर वन की बात कर रहे हैं तो वहां हम दे रहे हैं कुछ सेल डिटेल्स जो एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है वो अपनी सेल की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे एक प्रोविजन ये आता है कि आपका एग्रीगेट टर्न ओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे बट अगर वही टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आपको पर मंथ वो रिटर्न फाइल करनी होती है ओके okay. 
देन यू हैव अ डेडलाइन ऑफ इलेवेंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने अप्रैल मंथ की सेल का डिटेल आप प्रोवाइड करवा रहे हैं देन यू नीड टू फाइल दिस रिटर्न अप टू इलेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि आपको इलेवेंथ मे के पहले पहले वो रिटर्न फाइल करनी होती है ओके सो दिस इज द प्रोविजन विच इज इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ अभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है फिर हम इसे चल लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविजन के लिए जो एक अमेंडमेंट आ चुका है जिसमें फाइव करोड़ तक के टर्नओवर के रिटर्न्स को क्वार्टरली कर दिया गया है बट अगर आपका टर्नओवर ओवर फाइव करोड़ से ऊपर है तो वो रिटर्न आपके मंथली में ही इंक्लूड की जाएगी ओके okay, ये अमेंडमेंट वैसे अप्लाई हो चुका है बट अभी तक ये रिटर्न फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है सो दिस इज स्टिल अंडर प्रोसेस कि हम इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे सो so स्टिल अभी आपके पास में यही वाला प्रोविजन चल रहा है कि अगर आपका 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है यू नीड टू गो फॉर क्वार्टरली और उससे ज्यादा है तो यू नीड टू गो फॉर मंथली रिटर्न फाइलिंग ऑफ जी एस टी आर वन ओके देन वी हैव जी एस टी आर टू जो आपकी परचेज डिटेल्स को प्रोवाइड करवाती है यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर को जब अपनी परचेज डिटेल सबमिट करनी होगी तो वो जी एस टी आर टू फाइल करेगा बट यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको ये रिटर्न अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है और वी आर थिंकिंग कि अगर इस पे आ, कोई प्रोविजन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है फॉर अ टाइम बींग दिस दिस रिटर्न इज सस्पेंडेड अभी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है सो इट इज नॉट अवेलेबल इन आपके पास में फॉर्म टू ए अवेलेबल है जो कि ऑटो पॉपुलेट होता है और इसमें आपको अपने परचेज की डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है ओके okay. Then we have GSTR थ्री जी एस टी आर थ्री जो थे उसमें आपको टोटल डिटेल्स देनी होती है जिसमें आप सेल और परचेज दोनों की रिटर्न डिटेल्स देंगे बट अगेन दिस इज स्टिल नॉट अवेलेबल विद अस ये अभी तक हमारे पास में नहीं आया है फॉर द टाइम बींग आपको फॉर्म जी एस टी आर थ्री बी प्रोवाइड करवाया गया है जिसमें हम एक पेमेंट डिटेल देते हैं यानी हम मंथली फॉर्म थ्री बी फाइल कर रहे हैं जहाँ पे हम हमारे टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं हम वहां देंगे सेल का टोटल अमाउंट उसका टैक्स और परचेज में कितना आईटीसी आपके पास अवेलेबल है वो आईटीसी का अमाउंट ओके अगर कोई भी लेट फीस है आपका या इंटरेस्ट का कोई भी आपको पेमेंट बनता है वो कोई अमाउंट बाकी है कोई पेनल्टी आपकी बाकी है तो वो सारी चीजें भी आप थ्री बी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इन शॉर्ट ये आपकी पेमेंट के लिए रिटर्न बनाई गई है स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पज ओनली ये आपके थ्री के सब्सटीट्यूट में नहीं है बट फॉर द टाइम बींग दिस इज द पेमेंट डिटेल दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट इसमें भी ये बात आ रही है कि जो फिलहाल मंथली है इसको भी शायद क्वार्टरली कर दिया जाएगा आपका पेमेंट बट फॉर द टाइम बींग दिस इज स्टिल मंथली एंड यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग जी एस टी आर थ्री बी ओके देन वी हैव जी एस टी आर फोर जी एस टी आर फोर में ये कहा गया है कि ये आपके कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने वाले डीलर्स को फाइल करना होगा जी एस टी आर फोर में आप सेल एज वेल एज परचेज दोनों की रिटर्न डिटेल्स एक साथ दे रहे हैं और ये डिटेल आपकी क्वार्टरली सबमिट होती है एटीन ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी अगेन इफ वी हैव इट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर यानी अगर हम अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के लिए हम जी एस टी आर फोर फाइल करने जा रहे हैं देन यू नीड टू फाइल इट बिफोर एटीन ऑफ जुलाई ओके दैट इज एटीन ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है सो दिस इज जस्ट फॉर द डीलर्स हु हैव रजिस्टर्ड दम सेल्फ अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड इसमें आप सेल का लमसम अमाउंट देते हैं उस पर टैक्स पेबल वन परसेंट और टू परसेंट वॉट एवर द रेट इज आप वो टैक्स पेबल उस पर लगाते हैं और उस टैक्स के अकॉर्डिंग आप टैक्स का पेमेंट करके उसे सबमिट करते हैं यानी ये आपका थ्री बी का पेमेंट वाला काम भी करता है उसके बाद में जी एस टी आर वन की सेल के समरी वाला काम भी करता है और जी एस टी आर टू परचेजेस के काम भी करता है बट फॉर द टाइम बींग अगेन आपके पास में जी एस टी आर फोर में परचेज डिटेल सस्पेंडेड है आपको परचेज डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है साथ में ये आपके रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड परचेजेस को अलग अलग भी मांगता है बट फॉर द टाइम बींग अगेन दिस इज ऑल्सो सस्पेंडेड आपके पास एक और रिटर्न इसमें आती है 4A जिसमें आप परचेज का डेटा ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं 
तो वो परचेज का डेटा जब तक ऑटो पॉपुलेट होके इसमें ऑटो फीड नहीं हो रहा है फॉर द टाइम बींग वो आपका आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं आती है यू जस्ट नीड टू गिव द सेल डिटेल्स विद टैक्स अमाउंट एंड पे द टैक्स अमाउंट थ्रू जी एस ओके देन वी आर हैविंग टू डिफरेंट रिटर्न जो हमारे पास आती है एनुअल रिटर्न के फॉर्म में जी एस टी आर नाइन और जी एस टी आर नाइन एट नाइन इज द एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड नाइन ए इज द एनुअल रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम ओके तो वो चीजें आपके पास में दो फॉर्म में आती है ये नाइन और नाइन ए आपका समरी रिटर्न है जो आपको एनुअली फाइल करना होता है फॉर द इंटायर ईयर टूगेदर so this was a summary for the details uh, for the six returns that we are having और उसके बाद में हम चलते हैं हमारे uh, returns की detail में जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं जी एस टी आर वन जब हम जी एस टी आर वन की बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे कवर हो रही है जैसे कि इसे किससे फाइल करना है every person is required to file a जी एस टी आर वन हु इज कैजली रजिस्टर्ड एंड इज अंडर नॉर्मल स्कीम ओके बट यहाँ पे हमने कुछ सेक्टर्स को यहाँ से हटा दिया है जिनको जी एस टी आर वन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो है आपके आई एस जी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें आपको जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो स्पेसिफिक रिटर्न है जो हमने नेक्स्ट में कवर करनी है नॉन रेसिडेंट टैक्सीबल पर्सन मतलब वो टैक्सीबल है बट द पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया ओके ही इज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया उसके अलावा हमने कंपोजिशन डीलर्स को यहाँ से हटा दिया है यानी ये स्कीम आपके रेगुलर पे अप्लाई हो रही है जो रेगुलर स्कीम में है बट कंपोजिशन स्कीम के डीलर्स पे ये अप्लाई नहीं होती है और उसके अलावा आपके टैक्स डिडक्टर यानी कि आपके जिन पे टी की लाइबिलिटी बनती है उनको भी जी एस फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ये जी एस फाइल करते हैं जैसा हमने कहा जो नंबर आपके मिसिंग है फोर के बीच में उनके लिए स्पेसिफिक रिटर्न आपके पास अवेलेबल है Then it is e-commerce distributors जो e-commerce को use करते हैं उनके लिए भी जी एस टी आर वन कंपल्सरी नहीं है एंड देन इट इज डेटा रिट्राइवल सर्विसेज जो आपके सप्लायर्स हैं जो डेटा रिट्राइविंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं उन सर्विसेज प्रोवाइडर्स को भी जी एस टी आर वन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सो वी आर हैविंग सिक्स फैक्टर्स जो आपको जी एस टी आर वन से एक्सक्लूड कर रहे हैं एक या तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप नॉन रेसिडेंट टैक्सीबल पर्सन है कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो गए हैं टैक्स डिडक्टर यानी टीडीएस नंबर आपने यहाँ लिया है जीएसटी का टीडीएस की बात हो रही है यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं ओके देन वी हैव ई कॉमर्स और द डेटा रिट्राइवल सर्विस का जो सप्लायर है उनके लिए हम यहाँ पे एग्जेमशन देते हैं जीएसटी आर वन फाइल करने से ओके okay. फिर हमें क्या डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करवानी है उस पर भी एक ओवरऑल व्यू हम दे लेते हैं हम जब जी एस वन फाइल करने जा रहे हैं तो हमारे पास में आते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज यानी कि हमारी सेल्स जो हमारे सेल्स है एग्जेमटेड और टैक्सेबल सेल्स वो सारी सेल्स हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं हमने उसे मेजरली टू पोर्शन में डिवाइड किया है एक हमने कहा बी टू बी सप्लाईज एंड देन वी हैव बी टू सी सप्लाईज बी टू बी सप्लाईज मीन्स आपके बिजनेस टू बिजनेस जो सप्लाईज हो रही है यानी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने कुछ सप्लाई किया है तो वो आपके बी टू बी सप्लाईज में आता है वेर एज अगर आप बी टू सी की बात करते हैं यानी बिजनेस टू कंज्यूमर तो आपके पास आता है यदि आपने किसी भी फाइनल कंज्यूमर को यानी कि जो कस्टमर है आपके पास जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं नॉर्मल कंज्यूमर्स को अगर आपने आ, कोई सामान दिया है या फिर आपके अनरजिस्टर्ड जो आपके बिजनेस यूजर्स हैं वो भी अगर अनरजिस्टर्ड है उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो उन्हें भी आप बी टू सी में इंक्लूड करेंगे और आपके कस्टमर्स को जो सप्लाई जा रही है हम उसे यहाँ दिखाते हैं जो बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है वो हम बी टू बी सप्लाईज में इंक्लूड करते हैं ओके देन वेन वी मूव ऑन फॉर बी टू बी सप्लाईज वी हैव की आपको पर्टिकुलर इन हर एक इनवॉइस वाइज आपको सेल वहां अपलोड करनी है आपको सारी डिटेल्स वहां देनी है चाहे वो इनवॉइस नंबर हो डेट हो या उसका जीएसटी नंबर हो ओके सो वी हैव द जीएसटी आई एन ऑफ द परचेजर देन वी हैव द इनवॉइस नंबर व्हिच इज इम्पोर्टेंट उसके अलावा हमारे पास होती है इनवॉइस की डेट आपका टैक्सेबल टोटल अमाउंट फिर उसके बाद में उसका टैक्स जितना आपका बनता है और द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल 
ये हर चीज आपकी वहां जाती है उसके अलावा ये भी डिटेल जाएगी कि क्या जो परचेजर है वो रिवर्स चार्ज में उसको लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने की या नहीं बनती है और कोई स्पेसिफिक स्कीम अगर गवर्नमेंट ने वहां प्रोवाइड करवाई है तो तो ये सब चीजें आपको इनवॉइस वाइज डिटेल यानी कि पर इनवॉइस वाइज डिटेल आपको वहां प्रोवाइड करनी होती है अंडर बी टू बी सेगमेंट ऑफ जी एस टी आर वन ओके तो इसमें हमने सारी डिटेल्स देनी है हर इनवॉइस से अगर आपके पास में बहुत ज्यादा इनवॉइस हैं तो आप एक्सेल से जे फाइल सी फाइल बना के भी जे फाइल और सी फाइल बना के भी अपलोड कर सकते हैं एल्स यू नीड टू प्रोवाइड ईच डिटेल फॉर द बी टू बी सप्लाईज अंडर सेल पैटर्न ओके उसके बाद में हम जा रहे हैं हमारी बी टू सी सप्लाईज के लिए जब हम बी टू सी सप्लाईज की बात करते हैं तो वहां पे हमने फिर से इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है दैट इज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट मतलब हम एक से ज्यादा स्टेट की बात कर रहे हैं और इंटर स्टेट मतलब हम सिमिलर स्टेट की बात कर रहे हैं ओके okay. जब हम इंटर इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां हम कंसोलिडेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं यानी आप पूरा जितना भी आपका बी टू बी सप्लाईज है बी सॉरी बी टू सी सप्लाईज है उनका टोटल अमाउंट वहां पे डालेंगे और उसके बाद में उसका टोटल टैक्स का अमाउंट आप डालेंगे डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर टैक्स यू आर पेइंग इट इज सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी एंड देन यू डो नॉट नीड टू प्रोवाइड एनी अदर डिटेल फॉर देम बट इफ यू आर गोइंग फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज तो आपको वहां पे दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है यानी बिग इनवॉइस मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जिसको हम कहते हैं बिग इनवॉइस यानी कि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट का यहाँ पे ट्रांजैक्शन है और अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू दो लाख पचास हजार से कम है या उसके बराबर है ओके तो ये आपके दो सेगमेंट डिवाइड किए गए हैं और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है डिटेल्स अलग अलग अगर आपका अमाउंट उससे कम है तो आप स्टेट वाइज डिटेल प्रोवाइड करवा दीजिए कोई इशू नहीं है आप बस स्टेट का नाम और ऐड कर देंगे इसमें तो आपका स्टेट का नाम आएगा टर्नओवर आएगा और उसके साथ में आपका टैक्स पेबल इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा ओके तो ये डिटेल आपकी आती है अगर आप ढाई लाख से कम के इन्वॉइस में डील कर रहे हैं बट इफ यू आर डीलिंग इन मोर देन ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट देन यू नीड टू प्रोवाइड अगैन द इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको हर एक इनवॉइस का सारा डिटेल यहाँ पे अपलोड करना होगा ओके सो दिस इज एन ओवरऑल व्यू ऑफ जी एस टी आर वन जहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल देनी है वो हमने कवर किया आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो आप किस किस कंज्यूमर को ट्रैक करने जाएंगे इसलिए हमने एक शॉर्टकट आपको दिया अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर को दे रहे हैं अपने ही स्टेट में लोकल आप सेल कर रहे हैं तो आप सीधा उसका टोटल अमाउंट दीजिए टैक्स का अमाउंट दीजिए आपका काम खत्म हो जाएगा बट अगर आप अपने स्टेट से बाहर जाके डील कर रहे हैं और छोटे छोटे कंज्यूमर्स को ही डील कर रहे हैं अगेन यू आर प्रोवाइडिंग द इनवॉइस लेस देन टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज देन यू नीड टू गिव अ स्टेट वाइज अमाउंट ओके स्टेट वाइज टर्न दे दीजिए टैक्स दे दीजिए आपका काम खत्म हो जाएगा बट अगेन इफ यू आर अ वेरी बिग डीलर आप ढाई लाख से ऊपर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं देन यू नीड टू गिव इनवॉइस वाइज डिटेल ओके अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज दे दीजिए अगर आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप उसका कंसोलिडेटेड अमाउंट दे सकते हैं दिस वॉज रिगार्डिंग जी एस टी आर वन डिटेल्स जो आपको कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाती है देन वी हैव अनदर रिटर्न जिसमें हम जी एस टी आर टू की बात कर रहे थे जी टू आपके लिए बनाई गई थी ताकि आप परचेजेस का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें जो भी आपने परचेजेस की है और इसमें हमें ऑप्शन दिया गया था कि जो डेटा आपका सेलर अपने जी एस वन में प्रोवाइड कराएगा वो डेटा आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा और आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर वो आपको लगता है कि ये आपका इन्वॉइस नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इससे आपकी जी एस टू कम्प्यूट की जाती और उसमें आपको वो रिटर्न फाइल करनी थी बट फॉर द टाइम बींग क्योंकि आपके पास जी एस अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास में ऑटो कम्प्यूट होके आती है जी एस जिसमें आपके सेलर के जी एस टी वन में जो डेटा फीड किया गया था वो ऑटो कंप्यूट होता है और आपके पास में ओनली व्यू पर्पस के लिए अवेलेबल होता है ओके यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडिटिंग और मॉडिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट आप टू ए में और कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते ठीक है दिस इज फॉर व्यू पर्पज यू कैन व्यू एंड चेक 
whether your input credit is available or not so oh, sorry whether you are eligible for claiming the input credit or not because for claiming the input credit it is very essential that आपने वो पैसा जमा करवाया हो अपने गवर्नमेंट के पास में यानी कि जो टैक्स आपके पास है वो डिपॉजिट हो गया हो और उसके बाद इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके सेलर ने रिटर्न फाइल करी है और उसका पेमेंट वहां पे किया है और ये दोनों चीजें हमें तभी पता चलती है जब आपका जी एस सी आर टू ए में वो इन्वॉइस रिफ्लेक्ट होता है ठीक है तो हमने ये कहा कि जी एस टी आर टू फॉर द टाइम बींग एज इट इज नॉट अवेलेबल वी आर हैविंग जी एस टी आर टू ए एंड द आई टी सी मैचिंग कंसेप्ट जो हमारा टू का ऑब्जेक्टिव था वो हमारा टू ए से फॉर अ टाइम बींग कम्प्लीट हो रहा है स्टिल वी आर नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द बिल्स अवेलेबल तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बिल्स हैं तो हम उन्हें एड नहीं कर सकते और अगर हमारे सेलर ने गलत जीएसटी नंबर यूज किया है तो हम उन्हें अमेंड भी नहीं कर सकते सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस कंसेप्ट टू बी वर्किंग बट ये जल्दी ही ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एज वी होप देन वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड काइंड ऑफ रिटर्न दैट वी आर टॉकिंग जी एस टी आर नाइन जी एस टी आर नाइन आपकी एनुअल रिटर्न है और ये रिटर्न आपको साल में एक ही बार फाइल करनी है इसी का एक और फ्रेंड uh, आपको हमने बताया था अभी जिसमें है नाइन ए जो सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना होगा सेम प्रोविजन है आपके दोनों केसेस में जी एस टी आर नाइन में आपको डिटेल्स देनी है जो आप ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं यानी कि आपकी ये एक तरह से समरी रिटर्न है इसमें आप टोटल सेल की डिटेल देंगे जो आप जी एस टी आर वन में फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी उसके अलावा आप इसमें परचेस की डिटेल देंगे यानी कि आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था आपका जो आई था उसका आप डिटेल देंगे कि आपने कितना क्लेम किया है एक कंपैरिजन देंगे कि टू ए से क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसके अलावा कितना आपने पेमेंट कर दिया एक्चुअली कितना आपका पेमेंट बाकी है वेदर इट इज रिमेनिंग इट इज स्टिल पेबल एंड कितना आपने यहाँ पे पेनल्टीज दिया है कोई तरह के अगर आपने अमेंडमेंट करे हैं जितना भी आपने साल भर में काम किया है उन सब का समरी आप जी एस में प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड सेम गोज फॉर द नाइन ए जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए लगता है जहाँ पे हम कहते हैं कि आप अपने सेल का वैल्यू देंगे आपने जितना परचेज किया है उसका एक लमसम अमाउंट टोटल अमाउंट आप यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ चली जाएगी और अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे ओके okay. सो दिस इज इन शॉर्ट अ समरी रिटर्न अवेलेबल जिसमें आपको वही चीजें देनी है जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और कोई चेंजेस है तो आप किस तरह से करना चाहेंगे स्टिल द बिगेस्ट लूप होल नाउ वी आर हैविंग इज कि आप वहां पे चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पास में ये दो तरह से अवेलेबल है आपके पास ये ऑटो पॉपुलेटेड भी अवेलेबल है जिसमें सर्वर आपको टोटल रिटर्न्स का समरी दे रहा है यू जस्ट नीड टू चेक देम एंड इन केस देर आर एनी मॉडिफिकेशन यू कैन चेंज देम एंड उसके अलावा अगर आपका उसमें किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन हो रहा है दैट इज मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द अमाउंट रजिस्टर्ड और सॉरी अमाउंट एंटर्ड तो वो आपको नोटिफाई करता है बाय प्रोवाइडिंग अ रेड बॉक्स अराउंड इट ठीक है तो ये आपको इस तरह से प्रोवाइड प्रिवेंट भी कर रहा है किसी गलती करने से और उसके साथ साथ में आपको एंटायर रिटर्न ऑटो पॉपुलेट करके भी प्रोवाइड करवा रहा है देन वी हैव दिस थिंग कि वो आपको दे रहा है सारी रिटर्न जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास में एक छोटा सा इसका एक्सटेंशन है अगर आपका टू करोड़ से ऊपर टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर की यहाँ बात की जा रही है जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो हम इसमें डेफिनेशन को कैसे कवर करते हैं हम ऑलरेडी हमारे वीडियोस में देख चुके हैं सो यू नीड टू जस्ट रेफर टू दो वीडियोज की हम एग्रीगेट टर्न में क्या क्या लेते हैं उसके अलावा हम ये फॉर वेग इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि आपके पास में एग्जेमटेड सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाईज और उसके अलावा टैक्सेबल सप्लाईज विद इन विद द सेम पैन नंबर जो सप्लाईज हैं वो सब सप्लाईज यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी अगर वो सप्लाईज दो करोड़ से ऊपर जा रही है तो आपको वहां पे ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको फॉर्म दिया गया है नाइन सी जो कि एक तरह से रिकनसाइलेशन फॉर्म है आपके पास में जहाँ पे आप रिटर्न ऑफ नाइन एंड जी एस नाइन को और अपने अकाउंटिंग डेटा को रिकनसाइल करते हैं कि क्या आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न्स फाइल की गई है या 
नहीं ओके सो दिस इज फॉर द ऑडिट पर्पज विच इज अवेलेबल इट्स अ फॉर्म ऑफ रिकनसिलेशन फॉर्म और ये आपका एक एक्सटेंशन है फॉर दो क्लाइंट्स विच हैव टर्न ओवर मोर देन टू करोड ओके सो दिस इज टू बी साइंड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई करवाना है इसमें सिग्नेचर करवाने हैं और ये अपलोड की जाएगी आपके जी एस टी पोर्टल में सो ऑल दीज रिटर्न जिसकी हमने बात की वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उन्हें जी एस टी पोर्टल पर जाके उन्हें फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन ये आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगी और आप वहाँ पे इसे फाइल कर सकते हैं इनके ऑफलाइन टूल्स दिए गए हैं जहाँ पे आप रिटर्न को कंप्यूट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और फिर आप इन्हें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ओके सो दिस वाज रिगार्डिंग द बेसिक रिटर्न्स जो आपको फाइल करनी है जो मोस्टली एवरी इंडिविजुअल रेगुलर टैक्स पेयर एज वेल एज कम्पोजिशन टैक्स पेयर के ऊपर अप्लाई होती है जो स्पेसिफिक रिटर्न है जैसे कि आपकी जॉब वर्कर की रिटर्न हो गई टी और डिडक्टर की रिटर्न हो गई वो सारे रिटर्न्स हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर कवर करेंगे ओके सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस इसके अलावा एक अमेंडमेंट है वहां पे जो 21 जुलाई 2019 की मीटिंग में डिसाइड किया गया था तो ये एक अमेंडमेंट प्रपोज है कि वहां पे न्यू फॉर्म्स दैट इज सहज एंड सुगम आपको दिए जाएंगे जो टर्न ओवर मोर देन फाइव करोड़ के लिए क्वार्टरली रिटर्न का काम कर रहे हैं दीज फॉर्म्स आर नॉट येट अवेलेबल बट अ प्रोटोटाइप फॉर दीज फॉर्म्स आर अवेलेबल एंड वो चीज आपके अभी आपको प्रैक्टिसिंग के लिए आपके जो इम्पॉर्टेंट सजेशंस हैं उन सजेशंस के लिए अवेलेबल है सो यू कैन प्रोवाइड सजेशंस फॉर देम तो इसलिए आपके पास जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं वो है सहज और सुगम जो पांच करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे टेंटेटिव डेट जो इनकी एप्लीकेबिलिटी है वो है नवम्बर 2019 and for all the returns to be applicable, it may be around January to 2020. ट्वेंटी ट्वेंटी तब तक आपके ये सारे फॉर्म्स भी एप्लीकेबल हो जाने चाहिए बट टिल देन यू नीड टू फाइल जी एस टी आर वन मंथली और क्वार्टरली एज एप्लीकेबल एंड जी एस टी आर थ्री बी मंथली फॉर रेगुलर फाइलर्स एंड जी एस टी आर फोर फॉर कंपोजिशन स्कीम होल्डर्स ओके तो ये बहुत चांसेस हैं कि वो जल्दी एप्लीकेबल हो जाएंगी उसके अलावा वहाँ पे कई प्रोविजंस ऐसे डिस्कस किए जा रहे हैं कि जो आपके रिटर्न्स हैं हम उनमें अमेंडमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे और ये फैक्टर आते ही बहुत रिलीफ हो जाएगा आपके टैक्स पेयर्स के लिए हम एज अ टैक्स पेयर अगर इसे देखते हैं तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी हमारी सही रिटर्न फाइल करने के लिए बट दीज आर स्टिल टू बी नोटिफाइड दीज फॉर्म्स आर स्टिल देयर एंड वी आर हैविंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द नेक्स्ट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ओके सो दिस वाज द एंटायर वीडियो रिगार्डिंग द जीएसटी रिटर्न्स जो आपके पास में है अभी है जैसे आप उसको लगा सकते हैं और किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं विथ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एंड द प्रैक्टिकल सिनारियो दैट यू आर हैविंग सो इन केस यू गेन एनी फ्रॉम दिस वीडियो डू नॉट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो share it with your friends and colleagues and do not forget to subscribe the channel if you have not done it till now so for the next video stay tuned with us stay healthy be happy bye bye